టెక్నాలజీకి సంబంధించి కొత్త విషయాలు అందరికంటే ముందుగా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నా పేరు సంతోష్ మీరు చూస్తున్నది సంతోష్ ట్విట్టర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనలో చాలామందికి ఉన్న కామన్ డౌట్ ఏంటంటే దొంగతనం చేయబడ్డ మొబైల్ని పోలీసులు ఎలా పట్టుకుంటారు దొంగలించబడ్డ మొబైల్ని పోలీసులు పట్టుకోవడానికి యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటి లేదా పద్ధతి ఏంటి సో ఈరోజు వీడియోలో దాని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దొంగతనం చేయబడ్డ మొబైల్ని పోలీసులు పట్టుకోవడానికి యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటి అనేది మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం కాబట్టి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వెంటనే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు లైక్ చేస్తే నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దొంగతనం చేయబడ్డ మొబైల్ని పోలీసులు ఎలా ట్రేస్ చేసి పట్టుకుంటారనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు మీ మొబైల్ పోయింది అనుకుందాం సో మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లీట్ చేస్తారు మా మొబైల్ పోయిందని సో వాళ్ళు అడిగే కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఫస్ట్ మీ మొబైల్ ఎప్పుడు పోయింది అండ్ ఎక్కడ పోయింది అనేది కామన్గా అడుగుతారు సో దాంతోపాటు మీ మొబైల్ యొక్క ఐఎంఈఐ నెంబర్ అడుగుతారు సో చాలామందికి ఐఎంఈఐ నెంబర్ అని తెలిసి ఉంటుండొచ్చు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు సో మీకు ఐఎంఐ నెంబర్ అంటే ఏంటనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఐఎంఐ నెంబర్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆధార్ కార్డు ఎలానో ప్రతి మొబైల్కి ఒక ఐడెంటిఫై నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్నే ఐఎంఈఐ నెంబర్ అంటారు అనమాట సో ఐఎంఈఐ నెంబర్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడి సో ఐఎంఈఐ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడి అనమాట సో ఈ ఐడిని బేస్ చేసుకునే వాళ్ళు పోలీసులు అనేది మన మొబైల్ని ట్రేస్ అవుట్ చేసి పట్టుకుంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు దీని ద్వారా మొబైల్ని ఎలా పట్టుకుంటారు అనేది మీకు చెప్తాను సో మీ దగ్గర ఐఎంఐ ఈ నెంబర్ అడుగుతారు సో మీరు ఆ నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళు ట్రే రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకుంటారు మీ నెంబర్ని సో మీకు చిన్న డౌట్ రావచ్చు మరి ఈ ఐఎంఈఐ నెంబర్ని మనం ఎలా చూడవచ్చు మన మొబైల్ అంటే దానికి ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీ డైల్ ప్యాడ్లో స్టార్ యాష్ జీరో సిక్స్ యాష్ అండ్ డైల్ చేస్తే మీకు ఐఎంఐ నెంబర్ అనేది కనబడుతుంది మీ మొబైల్ ఐఎంఐ నెంబర్ ఇది ప్రతి మొబైల్లో వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ కోడ్ స్టార్ యాష్ జీరో సిక్స్ యాష్ అండ్ డైల్ చేస్తే మీకు మీ మొబైల్ యొక్క ఐఎంఐ ఈ నెంబర్ అనేది కనబడుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మీరు మీ ఐఎంఐ నెంబర్ని పోలీసు వాళ్ళకి ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలా దాని ఆధారంగా మీ మొబైల్ని పట్టుకుంటారు అనేది చెప్తారు మీకు సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే పోలీసు వాళ్ళు ఐఎంఐ ఈ నెంబర్ని మొబైల్ ఆపరేటర్స్ అందరికీ ఇస్తారనమాట మొబైల్ ఆపరేటర్స్ అంటే మనకు ఉన్నారు కదా ఐడియా ఎయిర్టెల్ కూడా ఫోన్ ఇలా ఎన్ని ఆపరేటర్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఐఎంఐ ఈ నెంబర్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తారు చెప్పి ఈ ఐఎంఐ నెంబర్ని అబ్జర్వేషన్లో పెట్టండి ఇది ఒకవేళ యాక్టివ్ అయితే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్తారనమాట సో ఆపరేటర్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఐఎంఐ నెంబర్ యాక్టివేట్ అయిందంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీ దగ్గర నుంచి ఎవరైతే దొంగ దొంగతనం చేస్తాడో మొబైల్ని అనుకున్నాము సో అతను ఏం చేస్తాడు మామూలుగా అయితే ఫోన్ని ఫార్మేట్ చేసేసి మీ సిమ్ అనేది తీసేసి పక్క పెట్టేస్తాడు సో అతను యూజ్ చేయాలనుకుంటే కొత్త సిమ్ అనేది వేస్తాడు అనమాట మొబైల్లో సో అప్పుడు సిమ్ వేసినప్పుడు అది ఏ సిమ్ అయితే ఆ ఆపరేటర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను నేను ఒక అతను ఐడియా సిమ్ వేస్తాడు అనుకున్నాను సో ఐడియా ఆపరేటర్కి ఈ ఐఎంఐ నెంబర్ ఆల్రెడీ పోలీస్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా అది యాక్టివ్ అయినట్టు తెలిసిపోతుంది అనమాట సో మా హాఫ్ మా సిమ్ నుంచి ఏం నెంబర్ యాక్టివేషన్ అయిందని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో దాని ఆధారంగా ఏ నెంబర్ యాక్టివేషన్ అయిందనేది వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు సో ఆ నెంబర్ ఆధారంగా అతని అడ్రస్ అవి కూడా తెలుసుకొని పోలీస్ వాళ్ళకి అప్పచెప్తారు అనమాట సో ఈ విధంగా పోలీస్ వాళ్ళు మొబైల్ని ట్రేస్ అనేది చేయొచ్చు అంటే మనకు సిమ్ వేసాడు ఆ సిమ్ నుంచి ఐఎంఐ నెంబర్ యాక్టివేషన్ అయింది ఐఎంఐ నెంబర్ యాక్టివేషన్ అవ్వడం వల్ల సిమ్ ఏ నెంబరు అండ్ సిమ్ కార్డు మనం తీసుకోవడానికి ఆధార్ కార్డు అలాంటివి ఇస్తుంటాం కదా సో దాని ద్వారా వాళ్ళ అడ్రస్ అవి ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి సో దాన్ని పోలీస్ వాళ్ళకి ఇస్తారు పోలీస్ వాళ్ళు ఆ అడ్రస్ ద్వారా మొబైల్ని పట్టుకోవచ్చు అనమాట మీరు అడగవచ్చు ఇంకో ఇంకో డౌట్ వాళ్ళు ఫేక్ అడ్రస్ ఇస్తే ఎలా మరి లేదంటే అడ్రస్ కరెక్ట్గా ఇచ్చా కానీ ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్ వాళ్ళు ఆ అడ్రస్లో లేరు అప్పుడు ఎలా పట్టుకుంటారని సో దానికి ఇంకో మెథడ్ యూస్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ పోలీస్ వాళ్ళు దాన్ని ట్రయాంగిల్ మ
పింగింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెట్వర్క్ పింగింగ్ సో దాని ఆధారంగానే మనము కాల్స్ అనేది మాట్లాడుతుంటాం అనమాట సో ఈ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన మొబైల్ని పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకుంటారు సో ఏం చేస్తారంటే ఆ మొబైల్కి ఎక్కడి నుంచి నెట్వర్క్ వస్తుంది ఏ సెల్ టవర్ నుంచి నెట్వర్క్ అనేది వస్తుంది అనేది చూస్తారు సో ఈ దగ్గరలో ఉన్న సెల్ టవర్ నుంచి నెట్వర్క్ అయితే వస్తుందిగా అది ఏ ఏరియా అనేది తెలుసుకుంటారు అండ్ అలాగే ఇంకా దాని దగ్గరలో ఉన్న ఇంకో రెండు సెల్ టవర్ని కూడా యాక్టివ్ చేస్తారు అనమాట సో మొత్తం మూడు సెల్ టవర్ నుంచి ఆ సిమ్కు సిగ్నల్స్ అనేది ఎలా వస్తున్నాయని చూసి దగ్గరలో ఏ సెల్ టవర్ ఉంది దాని నుంచి ఆ సిమ్కు ఎంత దూరంలో ఉంది సో ఆ మొబైల్ ఆ సెల్ టవర్కి ఎంత దూరం ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అండ్ అలాగే సెల్ సెకండ్ సెల్ టవర్ నుంచి ఆ సిమ్ సిమ్కి ఎంత దూరం ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు తాడు అలా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒగ్జాక్ట్లీ లొకేషన్ అనేది వాళ్ళు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇదంతా సిస్టమే చేస్తుంది మాన్యువల్గా చేసే అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సో సిస్టంలో ఒకసారి మనకు నెట్వర్క్ ఆపరేటర్కి తెలిసిందనుకో అతను ఎగ్జాక్ట్గా లొకేషన్ అనేది చెక్ చేసి పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తారు సో పోలీస్ వాళ్ళు ఆ ఏరియాకి పోలీసులను వెళ్ళి ట్రేస్ అవుట్ చేసి మన మొబైల్ అనేది పట్టుకొని మనకు అప్పచెప్తారు అనమాట సో మొబైల్ పట్టుకోవడానికి పోలీసు వాళ్ళు యూజ్ చేసే విధానం అయితే డిఫరెన్స్ కాకపోతే ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే రెండు కండిషన్స్ అయితే అప్లై ఉండాలి అదేంటంటే మీ మొబైల్ ఆన్లో ఉండాలి అండ్ అలాగే మీ మొబైల్లో ఏదో ఒక సిమ్ వేసి యూజ్ చేస్తూ ఉంటేనే ఇది అనేది పాజిబుల్ అవుతుంది మీ మొబైల్లో ఏ సిమ్ ఎఫ్ అనేది పాజిబుల్ కాదు అండ్ అలాగే మీ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉన్న ఇది పాజిబుల్ కాదనమాట లేదంటే వాడు ఒక ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ ఒకసారి సిమ్ వేసి కాల్ మాట్లాడి పక్క కట్టేసేది మళ్ళీ సిమ్ తీసేసినా కానీ మొబైల్ని పట్టుకోవడం కష్టమే అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా అర్థమైందనుకుంటాను మొబైల్ పోతే పోలీస్ వాళ్ళు దాన్ని ఎలా డ్రెస్ చేస్తారనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీరు మీరు ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి చివరికైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్ర